नयटी तरवा मन की आर्टिकल ट्वेंटी उ सो आर्टल ट्वेंटी एम चुप्त चुदा सो आर्टल ट्वेंटी आफ द काट्यूशन इज़ डीलिंग वित् प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट आफ कन्विशन फर् सटन अफे सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट आफ कन्विशन कन्विशन सो प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट आफ कन्विशन प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट आफ कन्विशन फर् सटन अफे सो कोई ने संबंधी प्रोटेक्शन अन्ट अंत को संबंधी प्रोटेक्शन अने इकड़ाई सो अभी ए प्रोटेक्शन सो ने संबंधी प्रोटेक्शन संबंधी प्रोटेक्शन सो प्रोटेक्शन अंत कदा फ्रेंड्स सो कोई ने संबंधी प्रोटेक्शन अने मन की ट्वेंटी उठाइन नैक्स्ट मन की आर्टिकल ट्वेंटी वन एम चुप्त ट्वेंटी सब क्लास वन नाट ट्वेंटी वन सो ट्वेंटी सब क्लास वन द डाक्ट्रीन आफ एक्सफैक्टो दाक्ट्रीन आफ एक्सफैक्टो सो द डाक्ट्रीन आफ एक्सफैक्टो एक्स पोस्ट फैक्टो सारी एक्स पोस्ट फैक्टो सो द डाक्ट्रीन आफ एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेषन सो द डाक्ट्रीन आफ एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेषन दट मीन नो पर्सन शेल बी पनी अगेस्ट सो दी मीन एंटे नो पर्सन शेल बी पनीड सो नो पर्सन शेल बी पनीड अगेस्ट द ला अगेस्ट द ला सो नो पर्सन शेल बी पनीड अगेस्ट द ला विच इनफोर्स विच इनफोर्स सो ए पर्सन का सो डाक्ट्रीन आफ एक्सपोस्ट फैक्टो लेजिस्लेषन अटे सो ए पर्सन आईना पर्टिकुलर सो अमल उ ला की अगेनस्ट अंत एना ला अमल उ ला की अगेनस्ट ए पर्सन पनी चेया की वीले सो नो पर्सन शेल बी पनीड अगेस्ट द ला विच ईज इनफोर्स सो आलरे अभी अमल में उ ला दा की अगेनस्ट ए पर्सन पनी चेया की वीले दाने ड्राक्टीन आफ एक्सपोस्ट फैक्टो सो नैक्स्ट आर्टिकल ट्वेंटी टू एम चुप्त चुदा आर्टिकल आर्टिकल ट्वेंटी अंड सब क्लास टू डाक्ट्रीन आफ डबल जियो पार्टी डाक्ट्रैन आफ डबल जियो पार्टी चाल इंपारटेंट डाक्ट्रीन आफ डबल जियो पार्टी डबुल अटुनाम कदा रे सो नो पर्सन शेल बी अरेस्टेड और नो पर्सन शेल बी पनीड एवर पनी चेया की वीले सो दिन नो पर्सन शेल बी पनीड सो नो पर्सन शेल बी नो पर्सन शेल बी पनीड मोर द वन टाइम मोर दैन वन टाइम फर् देम अफे सो चूँगी चाल इंपारटेंट इधक चाल मंदी सो डबल जियो पार्टी अटे नो पर्सन शेल बी 
పనిష్డ్ మోర్ దాన్ వన్ టైమ్ ఫర్ సేమ్ అఫెన్స్ సో అదే నేరానికి అంటే చేసిన నేరానికే ఇంకొంకోసారి కేసులు పెట్టడము ఇంకోసారి పనిష్మెంట్ అంటే ఒకసారి కేసు పెట్టేస్తారు దాని మీద సో నువ్వు ఈ అఫెన్స్ చేసినావు ఈ తప్పు చేసినావు అని చెప్పేసి కేసు పెట్టేస్తారు సో మళ్ళీ దానిపైననే అదే కేసు మీద ఇంకోసారి కేసు అదే పర్టిక్యులర్ అఫెన్స్ మీద అదే నేరం కింద ఇంక టూ టైమ్స్ సో ఎక్స్ట్రా అంటే మళ్ళీ చేసిన నేరాన్నే మళ్ళీ నేరం ఇదే నేరం మళ్ళీ చేసినాం అని చెప్పేసి అఫెన్స్ పెట్టడానికి వీల్లేదు అది ఎప్పుడు ఎక్కడ చెప్తుంది అంటే ఆర్టికల్ టూ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ సెయింగ్ దట్ సో డాక్టరిన్ ఆఫ్ డబల్ జియో పాడీ సో దట్ ఈస్ సో చేసిన నేరాన్నే మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పి అదే నేరం కింద అరెస్ట్ చేయడం అనేది అఫెన్స్ అది నేరం అనమాట సో సేమ్ నేరం కింద మళ్ళీ మళ్ళీ అరెస్ట్ చేయడానికి వీలేదు ఎస్ సో ఇది సో దీంట్లో యాట్రిఫాయిస్ కన్విక్ట్ ఉంటుంది యాట్రిఫాయిస్ అక్విట్ ఉంటుంది సో దీంట్లోనే యా విల్ సీ సో డాక్టరిన్ ఆఫ్ డబుల్ జియో పార్డీ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ సో నో పర్సన్ షెల్ బీ పనిష్డ్ అండర్ సేమ్ అఫెన్స్ టూ టైమ్స్ సో మనకి ఇక్కడ యాట్రీ ఫాయిస్ సో యాట్రీ ఫాయిస్ కన్విక్ట్ సో యాట్రీ ఫాయిస్ కన్విక్ట్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో యాట్రీ ఫాయిస్ కన్విక్ట్ అంటే అప్లికబుల్ టు డబల్ జియో పార్డీ అప్లికబుల్ టు డబుల్ జియో పార్డీ సో ఇవి అప్లికబుల్ టు డబల్ జియో పార్టీ అంటే డబుల్ జియో పార్టీ చేసే వాళ్ళకి ఇది అప్లికబుల్ అవుతుంది అంట యాట్రీ ఫాయిస్ కన్విక్ట్ యాట్రీ ఫాయిస్ అక్విట్ సో యాట్రీ ఫాయిస్ అక్విట్ సో యాట్రీ ఫాయిస్ అక్విట్ వచ్చేసి దేనికి అప్లికబుల్ అవుతుంది నాట్ అప్లికబుల్ సో దిస్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ టు డబుల్ జియో పార్టీ సో డబుల్ జియో పార్టీకి ఇది అప్లికబుల్ కాదనమాట సో డాక్టర్ అప్లికబుల్ టు జ్యుడిషియల్ పనిష్మెంట్ బట్ నాట్ టు డిపార్ట్మెంట్ యాక్షన్స్ సో ఇది డబుల్ జియో పార్టీ ఉంది కదా డబుల్ జియో పార్టీ అప్లికబుల్ టు సో డబుల్ జియో పార్టీ అప్లికబుల్ టు జ్యుడిషియల్ పనిష్మెంట్స్ జ్యుడిషియల్ పనిష్మెంట్స్ అంటే న్యాయం చట్టబద్ధమైన పనిష్మెంట్స్కి బట్ నాట్ బట్ నాట్ టు జ్యుడిషియల్ పనిష్మెంట్ బట్ నాట్ టు ది డిపార్ట్మెంట్ డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్స్ సో డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్స్కి ఇది వర్కౌట్ కాదనమాట అంటే జ్యుడిషియల్ ఏదైనా న్యాయ సంబంధమైన నేరంలోనే డబల్ జియో పార్టీ ఉంటుంది సో డిపార్ట్మెంటల్ యాక్షన్స్ అంటే డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేసేటప్పుడు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటారు కదా సో దానికి డబుల్ జియో పార్టీ అనేది నాట్ అప్లికబుల్ ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సబ్ క్లాస్ త్రీ సో ఇదేం చెప్తుందో చూద్దాం ఎస్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ సబ్ క్లాస్ త్రీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ సెల్ఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇట్ డీల్స్ విత్ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ ఇన్క్రిమినేషన్ సో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ సో ఇట్ డీల్స్ విత్ సెల్ఫ్ ఇన్ సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ అంటే ఏంటంటే నో బడీ అ విట్నెస్ అగేన్స్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ సి నో బడీ అ విట్నెస్ అగేన్స్ట్ హిమ్ సెల్ఫ్ సో ఎవరికి వాళ్ళే విట్నెస్ కారు అనమాట సి ఏదైనా నేరం చేస్తే సో నేనే విట్నెస్ నేను చేయలేదు అంటే నడవదు ఇంకొకరు ఉండాలన్నమాట ఏదైనా నేరం మీద నీ మీద నేర ఆరోపణ వచ్చిందంటే నువ్వు సో సేమ్ పర్సన్ని విట్నెస్గా తీసుకోరు 
సో అక్కడ ఉన్న వేరే పర్సన్స్ని విట్నెస్గా తీసుకుంటారు అదే నో బాడీ అ విట్నెస్ అగేన్స్ట్ హిమ్సెల్ఫ్ సో తన మీద తనే విట్నెస్ అనేది తీసుకోరు విట్నెస్ అంటే సాక్ష్యం ఉంటుంది కదా సో ఏదైనా నేరం కింద సాక్ష్యాన్ని సేమ్ పర్సన్ని తీసుకోరు సో డిఫరెంట్ పర్సన్స్ అండ్ ఇంకా ఆ ప్లేస్లో ఉన్న వాళ్ళనే తీసుకుంటారు నెక్స్ట్ ఎవిడెన్స్ 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 టేకెన్ బై సో ఎవిడెన్స్ టేకెన్ బై ఫోర్స్ ఈజ్ నాట్ వ్యాలిడ్ సో చూడండి సో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ అంటే ఎవరైతే సో వాళ్ళకి వాళ్ళు విట్నెస్ ఉండరు అండ్ ఫోర్సబుల్గా ఏదైతే ఎవిడెన్స్ తీసుకుంటారో అది వ్యాలిడ్ కాదు సో అంటే ప్రెజర్ చేసి ఫోర్స్ చేసి వాళ్ళతోటి ఎవిడెన్స్ తీసుకుంటే అది వ్యాలిడ్ కాదు అని ఎక్కడ చెప్తుంది ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ చెప్తుంది సో ఇది నేరాలకు సంబంధించి పర్టికులర్ చాలా విలువైన సమాచారం ఇది చాలామందికి తెలియక ఇదైతే ఉంటారు కానీ సో సెల్ఫ్ ఇన్క్రిమినేషన్ అంటే ఎవరికి వాళ్ళు విట్నెస్గా ఉండరు ఫోర్స్ఫుల్గా తీసుకున్న ఎవిడెన్స్ అనేది వ్యాలిడ్ కాదు అని ఎవరు చెప్తున్నారు ఆర్టికల్ ట్వంటీ త్రీ నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుందో చూద్దాం జస్ట్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఇస్ డీలింగ్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏం చెప్తుందో అంటే రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ సో మనకి రైట్ టు లైఫ్ జీవించే హక్కు ఇంకా పర్సనల్ లిబర్టీ మనకి జీవించే హక్కు ఇంకా పర్సనల్ స్వేచ్ఛ హక్కు అనేది ఇక్కడ కల్పించడం జరుగుతుంది ద స్టేట్ షెల్ నాట్ డినే టు ఎనీ పర్సన్ ఎక్సెప్ట్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా అంటే స్టేట్ ఏ ఏ పర్సన్ని డిస్క్రిమినేట్ చేయొద్దు ఎక్సెప్ట్ ప్రొసీజర్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై లా సో దీనికి ఒక ఎక్సెప్షన్ కేసు ఉంది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ద కేస్ ఏకే గోలక్నాథ్ ఎస్ ఏకే గోలక్నాథ్ సో ఏకే గోలక్నాథ్ సారీ ఏకే గోపాలన్ సారీ ఏకే గోపాలన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా అనే కేసులో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్లో రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ మీద చెప్పండి అండ్ ఇంకొక కేసు ఉంది దీని మీద మీనకా గాంధీ మీనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ సో ఈ రెండు కేసులు రైట్ టు లైఫ్ ఇంకా పర్సనల్ లిబర్టీకి సంబంధించింది సో ఏకే గోపాలన్ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ అండ్ మేనకా గాంధీ వర్సెస్ యూనియన్ ఆఫ్ ఇండియా నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ సో మేనకా గాంధీ అంటే తెలుసు ఉంటుంది సంజయ్ గాంధీ వాళ్ళ వైఫ్ సో సోనియా గాంధీ సో రాజీవ్ గాంధీ వాళ్ళ బ్రదర్ సో సంజయ్ గాంధీ సో వాళ్ళ వైఫ్ అనమాట సో వాళ్ళు కాంగ్రెస్ పార్టీకి దూరంగా ఉంటారు యాక్చువల్గా సో మేనకా గాంధీ ఇంతకుముందు బీజేపీ గవర్నమెంట్లో మినిస్ట్రీ కూడా ఉండే ఆమె చైల్డ్ వెల్ఫేర్ మినిస్టర్గా ఉండే సో ఆమెకు సంబంధించిన ఒక కేసులో కూడా ఈ పర్సనల్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ మీద ఒక కాంట్రవర్సీ అయింది అనమాట సో ఆమె కేసు వేయడం జరిగింది సో ఎందుకు మాకు ఫ్రీగా మూవ్ అయ్యే రైట్ లేదా సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇచ్చింది కదా అనే యొక్క కేసు వేయడం జరిగింది సో సుప్రీంకోర్ట్ డిక్లేర్ దట్ రైట్ టు లైఫ్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ సో రైట్ టు లైఫ్ అంటే ఏంటి అనేది సుప్రీంకోర్టు డిక్లేర్ చేసింది అనమాట ఏంటో చూడండి సో రైట్ టు లైఫ్ డిక్లేర్డ్ బై సుప్రీంకోర్ట్ ఇన్ డిఫరెంట్ కేసెస్ సో ఒక్కొక్క కేసులో ఒకలా చెప్పింది అనమాట రైట్ టు లైఫ్ అంటే ఏదేది ఇంక్లూడ్ అవుతుంది రైట్ టు లైఫ్ అనేదానికి అనేది సో 
లివ్ విత్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ సో ఫస్ట్ వచ్చేసి లివ్ విత్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ సో డిగ్నిటీగా బతకడము సో చాలా డి డిగ్నిటీ అంటే ఏమంటారు మన గౌరవానికి భంగం కలగకుండా బ్రతకడం కూడా మనకు రైట్ టు లైఫ్ కిందనే వస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ ఇన్ పొల్యూషన్ లివ్ ఇన్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ సో పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఆర్ ఎన్వైర్మెంట్ సో పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్వైర్న్మెంట్లో బతకడం కూడా మనకు ఒక రైట్ టు లైఫ్ అనమాట అంటే ఇవన్నిటికీ స్టేట్ చూసుకోవాలన్నమాట మనకు పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్విరాన్మెంట్ని కల్పించడం కూడా మనకు ఇదొక ఇది చూడండి ఇప్పుడు ఈ డేస్లో పొల్యూషన్ అనేది పెరుగుతుంది లైవ్లీహుడ్ సో లైవ్లీహుడ్ సో రైట్ టు ఫుడ్ సో మనకి రైట్ టు ఫుడ్ అంటే ఫుడ్ తెచ్చియకపోయినా కూడా ఫుడ్ ఆన్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ అనేది కల్పించారు సో లైవ్లీహుడ్ సో అంత్యోదయ అనే ఒరిజిన ఉంటుంది కదా సో పీడిఎస్ ఉంటాయి కదా సో రేషన్ కార్డులు పీడిఎస్లు సో ఇట్లాంటివన్నీ రైట్ టు ఫుడ్ కింద వర్కౌట్ అయితే సో ఫుడ్ అనేది నెససరీ సో ఫుడ్ అనేది కల్పించడం జరగాలి లైవ్లీహుడ్ నెక్స్ట్ రైట్ టు షెల్టర్ రైట్ టు షెల్టర్ సో మనకి పర్టికులర్ నివాసం అనేది కూడా ఉండాలన్నమాట సో నివాసానికి సంబంధించి చూడండి వీటన్నిటిని బట్టే మన గవర్నమెంట్ చేసే పథకాలు అలాంటివి ఉంటాయి సో రైట్ టు షెల్టర్ సో నెక్స్ట్ ఇంకో ఏమన్నారు రైట్ టు ప్రైవసీ సో ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయి కదా సో ఈ ఫోన్ ట్యాపింగ్ అనేది కూడా మన రైట్కి వయలేషన్ అని సుప్రీంకోర్టు చెప్తుంది అనమాట సో మనకి ప్రైవసీ అనేది పర్టికులర్ ప్రతి పర్సన్కి ప్రైవసీ అనేది ఉండాలి దానికి ఎవరు భంగం కలిగించవచ్చు అగెన్స్ట్ హ్యాండ్ కఫింగ్ అగెన్స్ట్ హ్యాండ్ కఫింగ్ సో హ్యాండ్ కఫింగ్ అంటే బేడీలు వేయొద్దు సో బేడీలు వేయుట సో ఆ బేడీ లేయడం కూడా మన రైట్ టు లైఫ్కి ఒక భంగం కలిగించడం అంట అంటే ఏ కేసులో వేయాలి ఎవరికి వేయాలి అనేది దానికి ఒక సీరియస్ ఇష్యూ అంటుంది అనమాట సో హ్యాండ్ కఫింగ్ మీద కూడా మనకి సుప్రీంకోర్టు రైట్ టు లైఫ్ కింద ఇచ్చింది నెక్స్ట్ అగెన్స్ట్ ఇన్హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కస్టడీ అగెన్స్ట్ ఇన్ హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కస్టడీ సో మనం కస్టడీలో ఉన్నప్పుడు సో పోలీస్ వాళ్ళు ఎవరైనా మనతో గౌరవంగా నడుచుకోవాలన్నమాట సో ఇన్హ్యూమన్ బిహేవియర్ అంటే వాళ్ళని తిట్టడము కొట్టడము ఇట్లాంటివి చేయడద్దు సో ఇది కూడా రైట్ టు లైఫ్ కింద వస్తుంది సో ఇంకేం వస్తాయి రైట్ టు లైఫ్ కింద అంటే సో సుప్రీంకోర్టు ఇవన్నీ ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ కేసులో రైట్ టు లైఫ్ కింద ఏమి వస్తాయి సో కస్టోడియల్ డెత్స్ కస్టోడియల్ డెత్ సో కస్టడీలో చంపేస్తుంటారు కదా కొన్నిసార్లు సో వాళ్ళు అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళని టార్చర్ చేసి కొట్టి చంపడం అనేది కూడా మన రైట్ టు లైఫ్కి భంగం కలిగించడం అంటే మనం దీని మీద కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు చూడండి ఇవన్నీ ఫండమెంటల్ రైట్స్ యాక్చువల్గా సో ఈ ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఏది వయలేట్ అయినా కూడా మన కోర్టుకు వెళ్ళే అధికారం ఉంది సో మనం హైకోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు ఇంకా సుప్రీంకోర్టు కూడా వెళ్ళొచ్చు ఎస్ సో నెక్స్ట్ రైట్ టు ఎమర్జెన్సీ రైట్ టు ఎమర్జెన్సీ రైట్ టు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ సో రైట్ టు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ 
గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ చూడండి సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో మనం ఎమర్జెన్సీలో వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ వైద్యం అనేది చేయాలి అది కూడా మన రైట్ టు లైఫ్కి భంగం కలిగించినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి పర్టికులర్ ఎమర్జెన్సీలో వైద్యం అందలేదు అనుకో దీని మీద కూడా మనం కోర్టుకు వెళ్ళేసే అధికారం ఉందన్నమాట సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఎడ్యుకేషనల్ రైట్ సో ఎడ్యుకేషన్ సో ఎడ్యుకేషన్ ఎవరికి ఇది అంటే సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న చిల్డ్రన్కి ఎడ్యుకేషన్ కల్పించడం అనేది కూడా మన రైట్ టు లైఫ్ సో ఎడ్యుకేషన్ కల్పించలేకపోతే కూడా మనం దాని మీద కూడా కోర్టుకు వెళ్ళే అవసరం ఉంటుంది సో సుప్రీం కోర్టు డిఫరెంట్ కేసులో రైట్ టు లైఫ్ కింద ఏమేమి తీసుకొచ్చిందంటే లివ్ ఇన్ హ్యూమన్ డిగ్నిటీ సో గౌరవంగా బతకాలి సమాజంలో సో లైఫ్ లివ్ ఇన్ పొల్యూషన్ ఫ్రీ ఎన్వైరన్మెంట్ సో మనకి పొల్యూషన్ లేకుండా బ్రతకగలగాలి సో లైవ్లీహుడ్ రైట్ టు ఫుడ్ మనకి ఫుడ్ కూడా అవైలబుల్ ఉండాలి సో రైట్ టు షెల్టర్ సో షెల్టర్ నివాస యోగ్యంగా ప్లేస్ ఉండాలి సో రైట్ టు ప్రైవసీ సో ప్రైవసీ కూడా ఉండాలి మనకి నెక్స్ట్ రైట్ అగేన్స్ట్ హ్యాండ్ కఫింగ్ సో బేడీలు వేయకూడదు సో దానికి కూడా పర్టికులర్ నామ్స్ అండ్ ఇవి ఉంటాయి అన్నమాట నెక్స్ట్ రైట్ అగేన్స్ట్ హిన్ హ్యూమన్ ట్రీట్మెంట్ ఇన్ కస్టడీ సో కస్టడీలోకి తీసుకున్న తర్వాత వాళ్ళతోటి బిహేవియర్ అనేది మంచిగా ఉండాలి సో హ్యూమన్ గ్రౌండ్స్లో ఉండాలి వాళ్ళని తిట్టడము కొట్టడం తిట్టడం అనేది చాలా ఆఫెన్స్ సో ఇది ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే నిజంగా మనం గవర్నమెంట్ని చాలా ఇరకటంలో పెట్టచ్చు సో ప్రతి దానికి మనం కోర్టుకు వెళ్ళిపోవచ్చు మన రైట్కి సో మన రైట్కి భంగం కలిగించింది కాబట్టి మనం కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు సో కోర్టులో వెళ్ళి క్వశ్చన్ చేయొచ్చు అనమాట సో కస్టోడియల్ డెత్స్ కూడా సో కస్టడీలో తీసుకున్న తర్వాత డెత్ అనేది కూడా చాలా పెద్ద అఫెన్స్ సో రైట్ టు ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్ ఈ మనం ఎమర్జెన్సీలో మెడికల్ ట్రీట్మెంట్కి గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి వెళ్తే వాళ్ళు కంపల్సరీ మనకి ట్రీట్మెంట్ అనేది అందించాలి సో అది అందించలేకపోతే కూడా మనము ఆ విషయంలో కోర్టుకు వెళ్ళొచ్చు నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషనల్ రైట్ సో సిక్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకి కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది కల్పించడం అనేది స్టేట్ యొక్క బాధ్యత అది కూడా మన రైట్ టు లైఫ్ కిందకే వస్తుంది సో దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ థింగ్స్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హెల్డ్ దట్ రైట్ టు లైఫ్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్లో ఇవన్నీ రైట్ టు లైఫ్ అని చెప్పింది సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ రైట్ టు లైఫ్ అండ్ పర్సనల్ లిబర్టీ జీవించే హక్కు యా సో జీవించే హక్కు సో పర్సనల్ లిబర్టీ స్వేచ్ఛ సో జీవించే హక్కు ఇంకా స్వేచ్ఛ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది సో ఇది ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ వన్ ఏ ఉంది మనకి ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ ఈజ్ డీలింగ్ విత్ సో ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ క్యాపిటల్ ఏ సో ఇది ముందు లేదు యాడెడ్ సో దిస్ ఈజ్ యాడెడ్ బై సో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఏ రాజ్యాంగ సవరణ అంటే ఎయిటీ సిక్స్త్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూలో యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఏం చెప్తుంది అంటే ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ సో ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ టు చిల్డ్రన్ ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ టు చిల్డ్రన్ సిక్స్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ సో సిక్స్ నుంచి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న పిల్లలకి ఫ్రీ ఇంకా కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇవ్వాలి సో ఇది రైట్ మనది సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ దీని కింద సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు అంటే టూ థౌజండ్ నైన్ సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చి ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యు ఉచిత నిర్బంధ విద్య ఎస్ యా తెలుగులో అయితే ఉచిత నిర్బంధ విద్య యా సో ప్రతి పిల్లలకి సో ఆరు నుంచి పద్నాలుగు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలకి ఉచిత నిర్బంధ విద్య అనేది కల్పించడం చాలా సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ వచ్చేసి టూ థౌజండ్ నైన్లో తీసుకొచ్చారు అండ్ ఇది పాస్డ్ ఇది ఇది పాస్డ్ ఇయర్ అండ్ ఇంప్లిమెంటెడ్ ఇయర్ సో అమ్మలోకి వచ్చింది ఎప్పుడంటే ఏప్రిల్ 
ఫస్ట్ సో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి ఇది ఇంప్లిమెంటెడ్ అమల్లోకి వచ్చింది సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ అనేది టూ థౌజండ్ టెన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ నుంచి అమల్లోకి రావడం జరిగింది ఎస్ సో దీంట్లో కేసెస్ ఉన్నాయి దీని మీద సో రైట్ టు ఫ్రీ అండ్ కంపల్సరీ ఎడ్యుకేషన్ సో ఉన్ని కృష్ణన్ ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ సో ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సో ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేసు ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక కేసు ఉంది దీంట్లో సో ఫేమస్ కేసెస్ అండ్ రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ మోహిని జైన్ సో ఈ కేసు ఏంది ఏంటి అని అడగరు దేనికి రిలేట్ అని అడుగుతారు మనని మోహిని జైన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కింద ఏ కేసులు ఉన్నాయంటే మోహిని జైన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక నైన్టీన్ నైంటీ టూ సో ఉన్ని కృష్ణ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ నైంటీ త్రీ సో దీన్ని సో మోహిని జైన్ కేసుని ఫేమస్గా ఏమంటామంటే ఫేమస్లీ కాల్డ్ యాజ్ సో ఫేమస్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్యాపిటేటివ్ కేస్ క్యాపిటేటివ్ కేసు సో చాలా ఇంపార్టెంట్ సో మోహిని జైన్ కేసుని ఫేమస్గా ఏమంటామంటే క్యాపిటేటివ్ కేసు అంటాం సో దిస్ ఇస్ ఎన్స్ విత్ ట్వంటీ వన్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ సో ఉచిత నిర్బంధ విద్యకు సంబంధించి ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ ఏ చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఏ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ అంటే ఎయిటీ సిక్స్ కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ టూ దానికి సంబంధించి యాక్ట్ ఏంటంటే రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్లో పాస్ చేస్తే ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ టెన్ నుంచి అమల్లోకి వచ్చింది సో రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ కింద మనకి టూ కేసెస్ ఉన్నాయి ఫేమస్ కేసెస్ ఒకటి వచ్చేసి ఉన్ని కృష్ణన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నైన్టీన్ అండ్ మోహిని జైన్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ కర్ణాటక నైన్టీన్ సో మోహిని జైన్ కేసు ఫేమస్లీ కాల్ యాజ్ క్యాపిటేటివ్ కేస్ సో దిస్ ఎండ్ విత్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ వన్ దెన్ వీ గో ఫర్ ఆర్టికల్ ట్వంటీ టూ